都没吃饭啊，憋死我了！夏娇，落娇，奴才该死，该死，奴才该死，该死，滚回去！等下咱们去长春宫请了安，就回延禧宫去。姐姐正殿里的东西都不许动，得原样留着。好的，主。我们走，嗯，站住！这小子，你做什么？滚开你！不打你，你眼里便没我这个人了，是吗？我是皇上的慎长赞，你是长赞，我是贵人，你便这般无礼。谁叫你长了一副晦气的面孔，讨人嫌！我再怎么讨人嫌。我也是自前底的时候就伺候皇上的，你伺候皇上，你伺候过皇上几回？皇上还记得你这个人吗？也不瞧瞧自己是什么东西，无宠，就是低贱，主皇上，这慎长在也太恃宠而骄了。海国人比他位分高，资历深，他伸手就打人家脸。宫里人都知道了，你可千万不能不管啊！哼，恃宠而骄这四个字，由你的口中告诉朕，倒是颇有趣味。皇上别笑话臣妾嘛，臣妾这些年侍奉皇上，不敢不尽心。若是臣妾做错了什么，皇上责罚臣妾便是。可千万别不理臣妾啊！朕怎么不理你了？劳侍宁给你画了一幅毒画像，嫔妃里唯一的荣宠，旁人都没有。他说啊，你的画怀表好了，到时候，朕再与你一块同赏。谢皇上。不过皇上哄着臣妾高兴。可慎长哉也是要处罚的，这才是赏罚分明嘛。朕已经换了慎长哉过来了，自然会说的。皇上，慎长哉来向您请安了，让他进来吧。这。臣妾请皇上安，贵妃娘娘安。你打了海贵人，贵妃气恼得很呢、啊。你也是从小宫女过来的。姑姑们打宫女，也知道不打脸的。皇上，臣妾过来。是。让朕瞧瞧你的手。哎呀，你这手啊，也是皮肉做的，打了别人的脸，自个儿的手也会疼的。要不然让太医给你瞧瞧。你打了别人呢，自个儿也会伤到的，下次不许再这么动手了啊！皇上，你瞧，手那么细嫩。皇上，嗯，臣妾先走了。哦，手那么细嫩，伤了手朕会心疼的，一定要小心啊！臣妾告退。还疼不疼啊？朕给你揉揉啊。无悔。贱婢就是贱婢，居然敢在本宫面前这么做作，皇上还宠着她。主，你小声些。本宫真是后悔，当初不过使了她一下，便让她爬上了龙床。小心跟着。主，谁都骂的，您可骂不得。咱们的事儿，他多少知道些。怎么，他还告发我呀？如今慎长在的阿玛在高大人底下得利，那也是高大人的脸面，咱们就且忍一忍，多少人恨得牙痒痒呢？迟早得有人收拾他。咱们还是先想想，怎么把今日告状的事圆过去，免得慎长在记恨您。他还敢记恨我？咱们去皇后娘娘宫里，让娘娘做主。是。
今儿的事儿你不必怨贵妃。宫里啊，最重尊卑。臣妾不敢。海贵人再不得宠，也是从钱地里出来的。幸好今日告诉皇上的是贵妃，若换成别人。那话还不定难听成什么样子呢。今日皇上没有怪你，也是贵妃帮你避重就轻，暗里救了你。多谢贵妃美言。你是本宫抬举过的人，行动举止可别失了体面。贵妃教诲，嫔妾都记下了。听说。你还有两个兄弟，都还小，不成才呢。好好调教着，有你这个姐姐，你的兄弟不差前程。是，好了，都别在我这儿立规矩了，回去吧。那臣妾告退。皇上器重贵夺，以后在后宫别跟慎常在计较。我听说那个贵夺是个好官。臣妾知道了